السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده المصطفى ورسوله المنتجب أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون إنما يريد الله ليذهب عنكم الرس أهل البيت ويطهركم تطهيرا في الثالث من هذا الشهر رجب الحرام كانت وفاة الإمام العاشر من أئمة أهل البيت عليهم السلام وهو الإمام علي الهادي عليه السلام ونحن أمام هذه الذكرى نحاول أن نتعرف بعض فيوضات هذا الإمام فيما كان يوصي به الناس ويعظهم ويحدد المفاهيم الإسلامية ويواجه كل قضايا الانحراف والغلو التي قد تحدث بين وقت وآخر في ذهنية الإسلامية حتى في الدائرة التي ينطلق به فيها السائرون في خط أهل البيت عليهم السلام مما كان يعيشه بعض الشيعة في زمن الإمام ومما يعيشه بعض الشيعة في هذا الزمن بالذات يعني من خلال الانحراف الخارج عن المعقول وعن ظواهر القرآن الكريم من بين الأحاديث التي كان يتحدث بها الإمام سلام الله عليه هذا الذي كان محل تقدير وتعظيم من كل مجتمعه بالرغم من صغر سنه بحيث كان لا يملك كبار القوم حتى ممن لهم مركز متقدم في الخلافة العباسية التي كانت تتخذ موقفا سلبيا من أئمة أهل البيت بحيث لا يملكون إلا أن يقوموا تعظيما له عندما يقبل على الناس وقد أعطى الكثير الكثير من العلوم التي تميز بها في أكثر من موقع ثقافي إسلامي بحيث اغتنت الثقافة الإسلامية بكل ما أعطاه وفتحت على حقائق الإسلام في عقيدته وفي شريعته كان من أحاديثه أنه كان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله في تحديد الفرق 
بين الإيمان وبين الإسلام وذلك كتوضيح للآية الكريمة قالت الأعراب آمنا والأعراب هم الفئة التي لا تملك الوعي الثقافي في التزاماتها وانتماءاتها وفهمها للأمور بل كانت تتحرك من دون فقه ومن دون وعي على السطح من الأمور وهي موجودة في كل شعب 